Bir önceki videoda felsefe tarihinin en başından Antik Yunan felsefesinden itibaren seçili bazı düşünürlerden bahsederek böylesine kronolojik bir felsefe tarihi yaratmaya amaçladığımı söylemiştim. O yüzden bugünkü videoda artık tarihin ilk fizikçileri doğa filozoflarından söz ederek yola koyulalım. Başlarken gözünüzde genel coğrafi bir tablo e, yaratmak için Antik Yunan düşünürlerini bazı gruplar halinde topladım. Millet Okulu, Ela Okulu, Efes... Kraton ve Abdera. Bugünkü videoda ise M.Ö. 5. ve 6. yüzyıldaki Miletos'tayız. Miletos aslında bugün ülkemizin de sınırları içerisinde olan Aydın ile İzmir arasında kalan bir bölge. Milletli filozoflar olan Thales, Anaximenes ve Anaximandros doğaya bakarak bir hakikat arayışı içerisindelerdi ve bu arayışlarında akıl yürütmeden, deney ve gözlemden yararlandılar. İşte onların bu arayışında kullanmış oldukları metot sebebiyle onları tarihin ilk bilim insanları, ilk fizikçileri olarak kabul ediyoruz. Hatta videonun ilerleyen bölümlerinde de göreceğiniz gibi çağının çok ötesinde olan insanlar. Öyle ki onların bazı söylemleri bugün bizim bile hala üzerinde konuştuğumuz evrim, karanlık madde, antimadde gibi konularla ilişkilendirebilir nitelikte. Bu üç düşünüre fizikçiler adını veren kişi ise aslında Aristoteles. Tek tek bu üç düşünürün kendi felsefelerinden bahsetmeden önce üç düşünürde de ortak olan bir arayıştan bahsetmem gerekiyor. Bu yüzden öncelikle biraz etimoloji. Günün kavramı ise arke. Arke, Antik Yunan felsefesinin en önemli iki kavramından bir tanesi. Arke, başlangıç, ilk, temel dayanak, her şeyin kendisinden çıktığı şey anlamına geliyor. Aslında birden fazla anlamda kullanılabilen bu kelimede bir e, düzen, temel yapı taşı gibi e, anlamlar da olduğunu söylemek mümkün. Hatta belki çıkarsama yapabilenleriniz vardır ama mesela anarşi kelimesi de aslında bu arkeden geliyor. Çünkü Grekçe'de başa gelen an kelimesi onun değil, olumsuzu anlamında. Yani an arke bizim günümüzde kullandığımız haliyle anarşi, düzen karşıtı, düzenin karşısında olan demek. Peki şimdi bu düzen meselesi, başlangıç, ilk temel yapı taşı meselesinin ilk fizikçilerle ne alakası var? İlk fizikçilerin doğayı gözlemleyerek evrenin hepsinde geçerli olan temel yapı taşını aradığını söylemiştim. Doğayı gözlemleyerek farklı farklı şeylerin altında yeten ortak bir nokta olması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü doğada her şey bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu değişimi, dönüşümü, farklılığı ortak olarak tutan böyle bir temel ilk maddenin olması gerektiğini düşünmüşlerdi. Bu soruya yanıt veren ilk kişi ise Thales. Madem ki Thales tarihin ilk fizikçisi, öncelikle biraz magazin ve Thales'in nasıl bir insan olduğunu size anlatmak istiyorum. Platon, Theaetetus diyaloğunda Thales'i tanımlarken onun sürekli olarak böyle yıldızları inceleyen, çok dalgın ve dış dünyadan kopuk bir insan olduğunu söylüyor. Hatta öyle ki bir gün yine yıldızları izleyerek böyle e, düşüncelere dalmışken Thales önündeki kuyuyu görmüyor ve kuyunun içine düşüyor. Yani ben Platon'un yalancısıyım, kendisi öyle söylüyor. Diğer yandan benim Thales'e ilişkin en sevdiğim anekdotlardan bir tanesini Aristoteles Poetika'da anlatıyor. O dönemde felsefenin hiçbir işe yaramadığına dair bir algı var millet halkında. Öyle ki Thales ve diğer felsefeyle ilgilenen kişiler bu yoksulluklarından dolayı ayıplanıyorlar. Öyküye göre Thales yıldızlar hakkındaki bilgisi ve becerisiyle henüz daha kışken bir sonraki sezonda çok büyük ölçüde zeytin hasatı yapılacağını tahmin ediyor. O sene çok büyük bir zeytin hasatı hasatı gerçekleşmemiş olduğu için kimse de elinde böyle çok yüksek miktarlarda para tutamamış. Ve bu sebeple Thales sağdan soldan borç alarak elindeki tüm parayla çok düşük fiyatlara civardaki bütün ezim evlerini kiralıyor. Ertesi sene zeytinden çok büyük ölçüde e, hasat elde edildiğinde herkes büyük bir şaşkınlık içerisinde Thales'ten o ezim evlerini tekrar çok yüksek bir miktara, yüksek miktarda bir paraya yeniden kiralamak durumunda kalıyor. Hasat zamanı geldiğinde birdenbire zeytine böyle inanılmaz bir talep ve verimlilik ortaya çıkınca Thales bütün makinaları ve ezim evlerini istediği biçimde fiyatlandırarak insanlara kiralıyor ve bu şekilde ciddi manada büyük bir servet elde etmiş oluyor. Bunun üzerine 
üzerine Thales ona ayıplayan insanlara dönerek aslında felsefe ve bu bilgisiyle yani bu ilgisiyle isterse çok zengin olabileceğini ama bu tarz konuların ilgisini çekmediğini, servette hiç gözü olmadığını söylüyor. Ciddi manada çevresinde onu ayıplayan insanlara büyük bir ders vermiş gibi gözüküyor Thales. E tabi astronomi ve felsefe bilmenin de bazı faydaları var. Bilim tarihi de genellikle Thales'le başlatılıyor demiştim. Bunun sebebi ise M.Ö. 585 yılında gerçekleşecek bir güneş tutulmasını tahmin etmesi. Bu güneş tutulmasını önceden tahmin etmesinin yanı sıra bir piramidin boyunu da onun gölgesinden yola çıkarak hesaplayabiliyor. Tabii ki de bütün bunlar bizim Bizim felsefeyi Thales ile başlatmamızın ana sebebi değil. Thales'i bu kadar özel ve hususi bir noktaya getiren şey aslında vermiş olduğu cevaplardan ziyade sormuş olduğu sorular. Çünkü o içinde bulunduğu doğayı anlamaya çalışırken ve bunu sorunsallaştırırken mitolojiden, efsaneden veya yerleşik dini öğretilerden faydalanmak yerine doğayı salt bir şekilde doğanın kendisiyle açıklamaya çalışıyor. Thales doğanın kendisini gözlemleyerek şunu düşünüyor. Bu kadar farklı farklı gözüken şeylerin her birinin temelinde ortak bir şey olmalı. Çünkü bunların her biri kendi kendisine böyle gelişigüzel değişiyor olamaz. Tüm bu evreni ve tüm bu doğayı düzenleyen genel bir ilke olmalı. O yüzden o her şeyin temelinde yatan ilk madde yani Arke'yi aramaya başlıyor. Birçoğunuzun da bildiği gibi Thales için bu evrenin ilk ve temel maddesi yani Arhes'i Su. Her şeyin arkesi, ilkesi, ana maddesi sudur. Şimdi 21. yüzyılda günümüzden bakınca bu cevabın oldukça naif ve çocuksu olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında düşünülünce hiç de mantıksız değil. Çünkü gerek bitki, gerek hayvan, gerek insanların susuz yaşaması mümkün değil. Diğer yandan bir bedeni kesildiğinde kanı da görmüş olmalı. Kan da yine su gibi sıvımsı bir madde. Aynı zamanda biz Thales'in daha önce Mısır'da bulunduğunu da biliyoruz. Yani Mısır'daki sosyal hayata incelediğinde bütün hayatın Nil Nehri'ne göre ayarlandığını da gözlemlemiş olmalı. Ayrıca suyun diğer maddelerden hususi bir yanı daha var. Su üç farklı halde bulunabiliyor. Yani su gaz oluyor, sıvı oluyor, aynı zamanda katılaşabiliyor. Donmuş bir buz yeniden sıvıya ve oradan gaza dönebiliyor. Su, suyun halleri arasında böylesine yeniden yeniden başlayabiliyor bir döngü var ve bu bütün değişimde su kendisini korumuş oluyor. Bu gözlemleri sonucunda yapmış olduğu akıl yürütme ve en nihayetinde vardığı sonucun milattan önce 6. yüzyılda Thales'i ne kadar heyecanlandırdığını tahmin edebiliyor musunuz? Ben böyle biraz gözümde canlandırabiliyorum ve gerçekten aslında çok naif bir düşünce olmakla beraber müthiş bir gözlem bence. Anaximandros Arke Apeyron'dur. Anaximandros'un da Thales'in öğrencilerinden biri olduğunu biliyoruz. O da gökyüzüne inanılmaz ilgili. Gökyüzünün ve dünyanın bir haritasını yapmaya çalışıyor ve dünyanın silindir biçimde olduğunu söylüyor. Şimdi bu düşüncelerin doğruluğu, yanlışlığı neden bunları bu şekilde söyledi? Onları bir kenara alalım. Anaximandros ciddi manada benim için bir dahi ki felsefe tarihinde de e, üzerinde özenle durulur. Bernard Russell da keza felsefe tarihi kitabında Anaximandros'un antik Yunan filozofları arasından en dikkat çekici kişi olduğunu söylüyor. Anaximandros tüm evrenin tek bir somut maddeden gelebileceği öğretisine karşı çıkıyor. Diyor ki... Her şeyin kaynağı olan şeyin kendisi yine fiziksel bir nesne olamaz. Müthiş bir düşünce. Çünkü eğer her şeyin yapı taşı suysa ve her şey sudan gelmişse suyun kendisi nereden geldi? Ayrıca ki daha önemli düşüncesi evrende her şey aslında zıttı ile beraber var. Mesela suya karşı ateş var. Eğer evrenin başında sonsuz derecede su olsaydı e, su ateşi sindirirdi ve biz bugün ateşten bahsedemezdik. Evrende var olan her somut şeyin zıttı ile beraber birlikte olması düşüncesi felsefe tarihi boyunca sürekli olarak devam edecek muhteşem bir düşünce. Biz eğer arkeyi somut böyle fiziksel bir nesne olarak belirlemeye çalışırsak e, bu belirlenimin hemen karşısında onun zıttını da göreceğiz ve bu zıtlıklar sürekli olarak mücadele halinde olduğu için karşı karşıya geldiklerinde birbirlerini nötrleyerek yok edecekler. Bu yüzden Anaximandros'a göre e, her şeyin kendisinden çıktığı, kendisine döndüğü, her şeye zemin olan, temel olan, dayanak olan yani özetle arkesi somut bir şey olamaz. Ancak soyut bir şey olmalı. O da buna Apeyron diyor. 
Aperon Grekçe e, sınırları ve belirlenimi olmayan sonsuz olan demek. Anaximandros'a göre evrende böyle zıtlıkların sürekli olarak karşı karşıya geldikleri, birbirine dönüştükleri böyle bir zıtlık mücadelesi varsa bu kozmik mücadeleye ortam hazırlayan temel dayanak Arke'nin kendisi tarafsız olmalı. Şimdi anlatırken ben bile biraz zorlanıyorum. Çünkü bahsettiğimiz şey oldukça e, soyut bir kavram. Dahası e, sizin de videoyu izlerken Anaximandros'ta ne diyormuş canım diye şeklinde düşündüğünüzü tahmin ediyorum. E, bir de bunu M.Ö. 6. yüzyılda bir hayal edin. Yaşadığı dönemde Anaximandros pek e, insanlar tarafından anlaşılmıyor ve felsefesi de genel olarak kabul görmüyor. Bu yüzden aslında Anaximandros'un çağının çok çok ötesinde bir düşünür olduğu genellikle söylenir. Gerçekten aslında bugünkü modern bilimin bize öğrettiği şeylerle Anaximandros'un söylediklerine tekrar bakalım. Bunlardan bir tanesi madde devinimi kısmı. Madde devinimi kısmında oldukça ilginç şeyler söylüyor Anaximandros. Öyle ki ilk canlıların deniz canlıları olduğunu, insanların da bu deniz canlılarından devinimle evrimleştiğini söylüyor. Tabi doğrudan evrim kelimesini kullanmıyor ama insanların böyle bir değişme ve dönüşümden sonra meydana geldiğini söylediği noktalar bile var. Bu açıdan bakılınca böyle antik, ilkel bir e, evrim teorisi ortaya atmış oluyor. Bence bu oldukça ilgi çekici. Dahası o dönem var olan böyle teolojik, mitolojik, efsanevi düşüncelerdeki gibi e, dünyanın tanrılar tarafından yaratıldığı iddiasına da karşı gelerek dünyanın yaratılmadığını, başka bir şeyden evrildiğini söylediği kısımlar bile var. Dahası Anaximandros'u bu kadar ilgi çekici bir düşünür yapan ve benim de sizinle üzerine konuşmak istediğim ikinci noktaya gelelim. Bunlardan bir tanesi Aperon'un kendisi. 1930'lu yıllarda bir astrofizikçi olan Fritz Wicke evrende karanlık madde denen bir şeyin olduğunu söyledi. Bu karanlık madde kendisi doğrudan gözlenemeyen, deneyimlenemeyen, hissedilemeyen ama evrendeki bütün atomları bir arada tutan bir çeşit evrenin eskeleti gibi düşünülebilir. Çevremizde gördüğümüz tüm katı, sıvı, gaz halindeki formlar bu karanlık madde sayesinde bir arada düzenle durabiliyormuş. Fritz Wicke'nin çalışmaları karanlık maddenin evrene ekstra bir kütle sağladığını, bunun da ek bir kütle çekimi yarattığını ve böylece galaksilerin durumunu koruduğu sonucuna vardılar. Dahası karanlık maddenin de tam olarak neden ve nasıl oluştuğu da bilinmiyor. Şimdi bu söylediklerimi az önce anlattığım Aperon'la yan yara getirdiğinizde Aa, bu bildiğiniz Aperon. Yani Anaximandros bunu e, yaklaşık 2500 sene önce söylemiş gibi sanki. Bu açıdan bence karanlık madde ile Aperon arasında ilişki kurulabilir. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Muhakkak aranızda astrofizikle ve teorik fizikle ilgilenenleriniz vardır. Ben konuya çok çok da hakim olduğumu söyleyemem. Lütfen bu konudaki kıyaslamalarınızı ve görüşlerinizi yorum olarak bırakın. Yani Anaximandros'un söylediği biçimiyle e, Aperon bir çeşit karanlık madde olabilir mi? Ya da Fritz Wicke'den önce bu keşfi Anaximandros'un keşfettiğini söyleyebilir miyiz? Diğer ilgi çekici bir nokta ise Anaximandros'un her şeyin zıttıyla birlikte var olduğunu söylediği kısım. Çünkü biz artık bugün bir e, anti maddeden, anti parçacıktan da söz ediyoruz. Maddeyi oluşturan tüm parçacıkların temel parçacık olsun ya da olmasın bir anti parçacığı vardır. Madde ve anti madde bir araya geldiklerinde birbirlerini yok ederler. Şu an bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama Anaximandros özelinde bahsetmiş olduğum 3 noktayı yani zıtlıklar, devinim ve Aperon'u aslında bugün bilimin de tartıştığı ve üzerine düşündüğü, ortaya attığı e, teorilerle ilişkilendirip ilişkilendiremeyeceğimiz düşüncesi bana oldukça ilginç geliyor. Bence Anaximandros gerçekten çok özel bir antik düşünür. Anaximenes Arke havadır. Anaximenes, Anaximandros kadar ilgi çekici bir düşünür olmamakla beraber onu da öne çıkartan bazı noktalar var. Anaximenes havanın her şeyi yaşatan unsur olduğunu fark etmiş olmalı. Ona göre örneğin ruh havadır, ateş de seyreltilmiş havadır. Hava çok yoğunlaştığında su oluyor, çok katılaştığında ise toprak oluyor Anaximenes'e göre. Bu fikir böyle çok da dikkat çekici olmamakla birlikte Anaximenes'i özel bir noktaya yerleştiren fikri şu aslında. Anaximenes doğada gördüğümüz bütün var olan fiziksel çeşitliliğin yani niteliksel çeşitliliğin aslında niceliksel farklılıklara dayandığını söylüyor. Yani nitelikleri 
niceliğe indirgiyor. Bugün Thales, Anaximandros ve Anaximenes özelinde genel olarak millet okulu hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Millet okulunu bu kadar özel yapan şey aslında söyledikleri değil, kalkıştıkları. Onların sormuş olduğu sorular ciddi manada aslında bayağı iyi sorular. Evrenin temel maddesi nedir? Her şey neden gelmiştir ve nereye doğru gitmektedir? Tüm bu değişimi düzenleyen ilkenin kendisi nedir soruları aslında oldukça iyi sorular. Ve onların bu ilksel gayretleri daha sonra pek çok düşünürün aynı konular üzerine eğilmesini, farklı farklı sorunsallaştırmalar yapmasına yol açacak. Onlar kendisinden sonrakilere esin kaynağı olacaklar ve böylece bilim ve felsefe başlayacak. Bom, çım, çım, bom, çım.